నమో వెంకటేశాయ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రేక్షకులకు శ్రీనివాస మంగాపురం కపుల తీర్థం బ్రహ్మోత్సవాల శుభాకాంక్షలతో ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు ధ్వజారోహణంతో శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం శ్రీనివాస మంగాపురంలో వేడుకగా ధ్వజపటం ఊరేగింపు ్రహ్మోత్సవ పరిమళాలను వెదజల్లుతున్న శ్రీనివాస మంగాపురం కళ్యాణ వెంకన్న సన్నిధిలో ఆకట్టుకుంటున్న పుష్పాలంకరణ భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాల కల్పన దిశగా నిర్ణయాలు తిరుపతిలో టీటీడీఈఓ సమీక్షా సమావేశం అధికారులకు దిశానిర్దేశం టీడీ అనుబంధ ఆలయాల్లో ఘనంగా బ్రహ్మోత్సవాలు శ్రీనివాస మంగాపురం కపుల తీర్థంలో ఏర్పాట్లపై టీడీ జేఈఓ సమీక్ష కపుల తీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం మూషిక వాహనంపై వినాయక స్వామి తిరువీధి ఉత్సవం దంపతులైన పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఏం చేసిన పుణ్యస్థలం విశాఖపట్టణం శివారు ప్రాంతం మధురవాడలో నెలవైన సిద్దేశ్వర పీఠం తిరుపతి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవపేతంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా మంగళవారం ఉదయం ముక్కోటి దేవతలను కళ్యాణ వెంకన్న బ్రహ్మోత్సవాలకు ఆహ్వానిస్తూ అర్చకులు వేద పండితులు ధ్వజారోహణాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ఉత్సవంలో ముందుగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని సకల శోభితంగా అలంకరించి బంగారు తిరుచిపై కొలువు తీర్చి హారతులు సమర్పించారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు కేరళ చండి వాయిద్యాలు కోలాట ప్రదర్శనల నడుమ తిరుచిపై ఉభయ దేవీరుల సమేత కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని అభిముఖంగా గరుడ ధ్వజపటాన్ని పల్లకిలో చక్రతాయి వారు మరో పల్లకిపై అనంత గరుడ విషుక్సేనుల వారిని కొలువు తెచ్చి ఆలయ ప్రాకారోత్సవం అనంతరం మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొని ఆధ్యాత్మిక ఆనంద పరోసలయ్యారు వెంకటేశ్వర స్వామి కొలువు తీరిన శ్రీనివాస మంగాపురం ఉత్సవ కాంతులతో ప్రకాశిస్తుంది ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలను వెదజల్లుతోంది నేటి నుంచి పద్నాలుగో తేదీ వరకు అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్న కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ఆలయంలో చేసిన పుష్పాలంకరణ భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది టీజీడీ ఉద్యానవన విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఆలయంలోని మహద్వారం ధ్వజస్తంభం బలిపీఠాన్ని రంగురంగుల పుష్పాలతో చూడచక్కగా అలంకరించారు ఆలయానికి ఇరువైపులా పుష్పాలతో తీర్చిదిద్దిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి పద్మావతి అమ్మవార్ల ప్రతిమలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి అలాగే మహద్వారం వద్ద గరుడాయ్వార్ ఆంజనేయ స్వామి వారి ప్రతిమలు బ్రహ్మోత్సవాలకు తరలి వచ్చే భక్తులకు స్వాగతం పలుకుతున్న రీతిలో ఏర్పాటు చేశారు అలాగే ఆలయంలోని ముఖమండపం వర్ణరంజిత పుష్పశోభితంగా అలరిస్తోంది తిరుపతి టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలోని సమావేశ మండలిలో సోమవారం టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అధికారులతో సమీకా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం తిరుపతిలోని శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి వారి ఆలయాల్లో జరగనున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేయాలని టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అధికారులను ఆదేశించారు తిరుమల క్షేత్రంలో జరుగుతున్న మొదటి దశ సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు పనులను ఫిబ్రవరి నెలాఖరులోగా పూర్తి చేయాలని టీటీడీఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఆదేశించారు తిరుపతి టీటీడీ పరిపాలనా భవనం సమావేశ మందిరంలో సోమవారం సీనియర్ అధికారులతో ఈవో సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఈవో మాట్లాడుతూ ఎస్ఎంఎస్ కాల్ సెంటర్ కు భక్తుల నుంచి వస్తున్న సమస్యలను ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించి మరింత బలోపేతం చేయాలని అధికారులకు సూచించారు అలిపిరి కాలినడక మార్గంలో మొక్కల పెంపకానికి అనుగుణంగా నీటి కొళాయిలు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు వైకుంఠు క్యూ కాంప్లెక్స్ లో భక్తుల సౌకర్యార్థం ఫెడస్టల్ ఫ్యాన్ల స్థానంలో 
శబ్దం లేని వేగంగా గాలి వీచే ఫ్యాన్లు అమర్చాలని సూచించారు క్యూ లైన్లలో ఇరుగ్గా ఉన్న ప్రాంతాలను గుర్తించి భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు చేపట్టాలని ఇంజనీరింగ్ అధికారులను ఆదేశించారు టీటీడీలోని పలు విభాగాల్లో ఇప్పటికే ఈ ఆఫీస్ విధానం అమలవుతోందని ఆడిట్ విభాగంలోనూ త్వరగా అమలు చేయాలని ఆదేశించారు టీటీడీలోని అన్ని విభాగాల్లో లైసెన్స్ సాఫ్ట్వేర్ ను వినియోగించాలని ఏడీపీ అధికారులకు సూచించారు తిరుచానూరులోని పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం వద్ద గల శుక్రవారపు తోటలో కార్యాలయ భవనాన్ని మే నెలలోగా పూర్తి చేయాలని ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఆదేశించారు ఈ సమాపేశంలో తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు ఎఫ్ఏ అండ్ సిఏఓ ఓ బాలాజీ చీఫ్ ఇంజనీర్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు తిరుపతి అనుబంధ ఆలయాలు బ్రహ్మోత్సవాలకు అంగరంగ వైభవపేతంగా ముస్తాబయ్యాయి ఈ రోజు నుంచి శ్రీనివాస మంగపురం తిరుపతిలోని కపిల తీర్థంలో బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి ఈ నేపథ్యంలో నిన్న టీటీడీ జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు ఈ రెండు ఆలయాల్లో బ్రహ్మోత్సవ ఏర్పాట్లను పరిశీలించి అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు నిత్య కళ్యాణపురంగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీనివాస మంగాపురం క్షేత్రంలో శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం కావడంతో నవ్య శోభను సంతరించుకుంది ఆలయం వెలుపల లోపల భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు సోమవారం సాయంత్రం శ్రీనివాస మంగాపురం క్షేత్రంలోని కళ్యాణోత్సవ మండపంలో టీటీడీలోని వివిధ శాఖల అధికారులతో బ్రహ్మోత్సవ ఏర్పాట్లపై సమీక్ష నిర్వహించారు బ్రహ్మోత్సవాలను తిలకించడానికి స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు ఇంజనీరింగ్ పారిశుధ్యం పనులు ఆలయం వెలుపల లోపల చేపట్టిన అలంకరణ పనులను గురించి ఆయా శాఖల అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఆలయం వెలుపల లోపల పార్కింగ్ ప్రదేశాల ఏర్పాటుపై అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా అదనంగా విజిలెన్స్ సిబ్బందిని శ్రీవారి సేవకులను వినియోగించుకోవాలని అన్నప్రసాద వితరణకు చక్కటి ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించారు ప్రథమ చికిత్స కేంద్రాన్ని ఉద్యానవనం చేపట్టే పుష్పాలంకరణ గురించి చర్చించారు అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేసి శ్రీనివాస మంగాపురంలో బ్రహ్మోత్సవాలను విజయవంతం చేయాలని కోరారు వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఆరవ తారీఖు ధ్వజారోహణంతో మొదలవుతుంది తిరుమలలో మాదిరిగానే ఇక్కడ కూడా అన్ని వాహనాలలో కూడా స్వామివారు ఉదయము సాయంత్రము మాడా వీధులలో విహరించడం జరుగుతుంది తిలకించడానికి ముఖ్యంగా సమీప గ్రామాల్లోని భక్తులు ఈ ఆలయానికి అలవాటుగా వచ్చేటువంటి తిరుపతి పట్టణ ప్రజలు అదేవిధంగా కొన్ని ప్రాంతాల నుంచి తిరుమలకు వచ్చిపోతున్నటువంటి భక్తులు కూడా ఈ గుడికి వచ్చిపోయే అలవాటు ఉన్నది కాబట్టి వారందరూ కూడా విశేషంగా భావించే ఈ బ్రహ్మోత్సవాలను ధ్వజారోహణంతో ప్రారంభించి మనకు అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి గరుడ సేవ పదవ తారీఖు నిర్వహించుకోవడానికి రథోత్సవం పద్మూడవ తారీఖు నిర్వహించుకోవడానికి చక్రస్థానం పద్నాలుగవ తారీఖు నిర్వహించుకోవడానికి అంటే విశేషమైన వాహన సేవలు ఇవి ఎక్కువ భక్తుల ఆదరణ పొందినటువంటి వాహన సేవలు వీటన్నిటినీ కూడా చక్కగా కండక్ట్ చేయడానికి వాటన్నిటికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లను మనము అన్ని విభాగాల అధికారులతో కలిసి సమీక్షించుకోవడం జరిగింది అంతకు మునుపు కపిల తీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలపై ఆలయం వెలుపల అధికారులతో టీటీడీ జేఈఓ శ్రీనివాసరాజు చర్చించారు ఎక్కడా రాజీ పడకుండా ఉత్సవాలను నవ నవోన్మేషంగా నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు ఉండాలని ఆదేశించారు వాహన సేవలను తిరునగరి వాసులు చక్కగా వీక్షించేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు బ్రహ్మోత్సవాల మధ్యలోని మహాశివరాత్రి రానుండటంతో భక్తులకు సౌకర్యాల కల్పనలో ముందస్తు కార్యాచరణ రూపొందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు అనంతరం శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ తో జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు మాట్లాడారు ఓం నమో వెంకటేశ్వర కపిలేశ్వర స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు ఆరవ తారీఖు నుంచి పదిహేనవ తారీఖు వరకు తిరుపతిలోని కపిలేశ్వర ఆలయంలో నిర్వహించుకోవడానికి యావత్ యంత్రాంగం కూడా పూర్తిగా సన్నద్దమై ఉన్నది అక్కడ కూడా భక్తులు ముఖ్యంగా స్థానికులు విశేషంగా విచ్చేసినటువంటి ఆలయం అది ముఖ్యంగా ఈ బ్రహ్మోత్సవాలలో శివరాత్రి కూడా ఉన్నది కాబట్టి శివరాత్రికి సంబంధించి కూడా ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు క్యూ లైన్లు కానీ పార్కింగ్ కి సంబంధించి కానీ లైటింగ్ కి సంబంధించి కానీ ప్రత్యేకమైన అదనపు ఏర్పాట్లు కూడా అన్ని కూడా చేయడం జరిగింది ఆ యొక్క ఏర్పాట్లను కూడా సమీక్షించిన ధర్మల పోలీస్ శాఖ వారితో ఇంకొద్దిగా వివరంగా చర్చించి అక్కడ భక్తులకు పట్టణంలో ముఖ్యమైన కూడల్లో ఉన్నది కాబట్టి అక్కడ నంది సర్కిల్ దగ్గర ఎక్కడ కూడా ఎవరు భక్తులకు ఇబ్బంది కలగని రీతిలో వాహనంలో ఇతరత్ర ప్రయాణాలు చేసే వారికి ఇబ్బంది కలగని రీతిలో అన్ని రెగ్యులేషన్స్ కూడా ఉంటాయని చెప్పేసి అదేవిధంగా భక్తులు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి సూచనలకు అనుగుణంగా పోలీస్ శాఖ వారి సూచనలకు అనుగుణంగా వారందరూ కూడా కపిల తీర్థ దర్శనానికి కానీ అక్కడ బ్రహ్మోత్సవాలలో పాల్గొనడానికి కానీ ముఖ్యంగా శివరాత్రి రోజు అక్కడ స్వామివారి దర్శనం శివుని దర్శనానికి వచ్చేటువంటి కపిలేశ్వరుని దర్శనానికి వచ్చేటువంటి వారు కానీ 
తప్పకుండా అందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పేసి వారికి మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తుంది ప్రసిద్ధ శైవ క్షేత్రంగా వెలుసెల్లుతున్న తిరుపతిలోని కపిల తీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ధ్వజారోహణంతో ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి శైవాగమ శాస్త్ర ప్రకారంగా అర్చకులు ఉత్సవాలకు సకల దేవతలను ఆహ్వానిస్తూ ధ్వజారోహణ ఘట్టాన్ని జరిపారు అంతకుముందు కపిలేశ్వరి బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ జరిగింది మూలమూర్తులకు ప్రత్యేక పూజాధికారులు పూర్తయిన తర్వాత విఘ్నరాజాధిపతి శ్రీ వినాయక స్వామి వారిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి మూషిక వాహనంపై కులువుతీర్చారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పుర వీధుల్లో మూషిక వాహన సేవ కనులు పండుగగా జరిగింది భక్తులు మూషిక వాహనంపై వినాయక స్వామి వారిని దర్శించుకుని కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు అనంతరం అర్చక స్వాములు కబులి తీర్థం ఆవరణలోని నమ్మాల్వార్ సన్నిధిలో పుట్టమనను సేకరించి పలు వైదిక క్రతువులను పూర్తి చేసి కపిలేశ్వర స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ చేశారు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వరుని కళ్యాణోత్సవ వీక్షణంతో ప్రవాస భారతీయులు పరవశులయ్యారు దుబాయి సమీపంలోని అజ్మాన్ లో నిర్వహించిన శ్రీనివాస కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొని తన్మయత్వంతో గోవింద నామస్మరణలు చేస్తూ పునీతులయ్యారు సనాతన హైందవ ధర్మాన్ని దశ దిశలా చాటుతూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కళ్యాణోత్సవ ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో దేశ విదేశాల్లో శ్రీనివాస కళ్యాణోత్సవాలను నిర్వహిస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో దుబాయి సమీపంలోని అజ్మన్ ప్రాంతం వేదికగా విశాలమైన ఆవరణలో అందమైన కళ్యాణ వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుని కళ్యాణ క్రతువును అర్చక స్వాములు ఘనంగా నిర్వహించారు అనంతరం ఉత్సవ ప్రియుడికి పుష్పయాగ మహోత్సవాన్ని నయన మనోహరంగా జరిపారు ఈ ఉత్సవాల్లో దుబాయ్ అబుదాబి అజన్మన్ పుజైరా రసల్ ఖైమా షార్జా ఉమల్ క్వెన్ ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో ప్రవాస భారతీయులు పాల్గొని ముగ్గులయ్యారు ఇక విశాఖ జిల్లా ఉపమాకలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో పెళ్లిరాట మహోత్సవాన్ని నేత్రపర్వంలో నిర్వహించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో అలరాడుతున్న ఈ ఆలయంలో ఈ నెల ఇరవై నాలుగో తేదీ నుంచి ఒకటో తేదీ వరకు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి వార్షిక కళ్యాణోత్సవాలు వైభవపేతంగా జరగనున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ఆలయంలో పెళ్లిరాట మహోత్సవాన్ని అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు పెళ్లిరాటను పసుపు కుంకుమతో అలంకరించి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ సంప్రదాయబద్దంగా ప్రతిష్ఠించారు దక్షిణ కాశీగా భాసిల్లుతున్న శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయంలో పల్లకి ఉత్సవం వేడుకగా జరిగింది మాఘమాసం సోమవారం సందర్భంగా నిర్వహించిన స్వామి అమ్మవార్ల పల్లకి ఉత్సవం భక్తులకు పరవశాన్ని అందించింది ఆలయంలోని అలంకార మండపంలో శ్రీ జ్ఞానప్రసూనాంబిక సమేత వాయులింగేశ్వర స్వామి వారిని కులుతీర్చి చక్కగా అలంకరించి పల్లకీపై వేంచెప్ చేశారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు ఆది దంపతులకు నీరాజనాలు సమర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా విలసవిల్లి గ్రామంలో వీరన్న బాబు సంబరం కోలాహలంగా జరిగింది ఏటా మాఘ మాసంలో వీరభద్రుని సంబరాన్ని నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా వీరభద్రుని ప్రతీకగా భావించే విభూదిని పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు వీరభద్రుని ప్రతిరూపాలను శిరస్సును ధరించి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగుతూ గద్దెకు చేరుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి వారి ఆలయంలో కూరత్తాయి వార్ తిరునక్షత్రోత్సవాలు సోమవారం ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించిన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి వారిని కూరతాళ్వార్ను ఆలయ ఆవరణలో కొలువు తీర్చారు టీటీడీ పెద్దజీవర్ స్వామి చిన్నజీవర్ స్వామి ఆధ్వర్యంలో శ్రీ వైష్ణవులు ఆచార్య పురుషులు ఏకాంగులు శాత్తుమర జరిపి మంగళ నీరాజనాలు సమర్పించారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి వారి ఆలయంలో అధ్యయనోత్సవాలు వైభవపేతంగా కొనసాగుతున్నాయి ఏటా మాఘ మాసంలో ఇరవై నాలుగు రోజుల పాటు స్వామివారి సన్నిధిలో అధ్యయనోత్సవాలను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో జనవరి పదిహేడవ తేదీ నుంచి ప్రారంభమైన అధ్యయనోత్సవాలు ఫిబ్రవరి తొమ్మిదవ తేదీ వరకు జరగనున్నాయి ఇందులో భాగంగా సోమవారం రాత్రి శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి ఆలయంలోని అద్దల మండపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి వారిని విశ్వక్షణుల వారిని ఆలయాలను వేరువేరు పల్లకులు పరిగించే చేసి టీటీడీ పెద్దజీర్ స్వామీజీ చిన్నజీర్ స్వామీజీ ఆధ్వర్యంలో ఆచార్య పురుషులు ఏకాంగులు శ్రీ వైష్ణవులు దివ్య ప్రదంధ పారాయణం నిర్వహించారు అనంతరం నివేదనలు సమర్పించి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు పుణ్య భారత అని ఎందరో మహర్షులు మునులు యోగులకు ఆలయాలమై విలసిల్లుతోంది అటువంటి పుణ్య ప్రదేశమే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం విశాఖపట్నం మధురవాడి శివారు ప్రాంతంలోని సిద్దేశ్వర పీఠం ఈ ప్రాంతంలో సిద్దుల తపస్సుకు ప్రసన్నమైన పార్వతి పరమేశ్వరులు స్వయంభూగా వెలిసినట్టు చారిత్రక ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది ఇంతటి ప్రాశస్తం ఉన్న సిద్దేశ్వర పీఠంపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి చాలా అందిస్తున్న ప్రత్యేక కథనం మీకోసం విశాఖపట్నం శివారు ప్రాంతమైన మధురవాడ పూర్వకాలంలో దత్తమైన కీకారణ్యంగా ఉండేది పూర్వం విజయనగరం సంస్థానాధీసుల ఏనుబడిలో ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో ఎంతో మంది మునులు యోగులు తపస్సు చేస్తూ దైవానుగ్రహం కోసం పరితపించేవారు ఆ పరంపరలోనే శ్రీ సిద్దేశ్వర స్వామి అనే ఓ యోగి పుణ్యోగ్ని తపస్సుకు ప్రసన్నుడై 
పార్వతి పరమేశ్వరుడు ఈ ప్రాంతంలో వెలిసినట్టు చారిత్రక ఆధారాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి విజయనగర రాజుల ఏలుబడిలో ఇక్కడ పార్వతి పరమేశ్వరులకు ఆలయాన్ని నిర్మించారు ఈ ఆలయం శిథిలావస్థకు చేరుకోవడంతో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదవ సంవత్సరంలో పునర్నిర్మించినట్టు స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది జాతీయ రహదారి పక్కనే ఉన్న ప్రధాన ద్వారం గుండా లోపలికి ప్రవేశిస్తే ప్రకృతి రమణీయత నడుమ శ్రీ సిద్దేశ్వర పీఠం శోభాయమానంగా దర్శనమిస్తుంది పార్వతి పరమేశ్వరుల ఆలయంతో పాటు అష్టలక్ష్మి సమేతుడైన శ్రీమన్ నారాయణుడి దివ్యాలయం కూడా ఇక్కడ కొలువుదీరి ఉంది ఈ ఆలయాల ధ్వజస్తంభాలు అల్లంత దూరం నుంచే భక్తులకు ఆహ్వానం పలుకుతాయి ఆలయానికి సమీపంలోని వేప వృక్షం కింద పరమేశ్వరుడు లింగాకారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు ఆ పక్కనే ఉన్న నాగబంధం వద్ద భక్తులు అభిషేకాలు నిర్వహిస్తారు ఇక సర్వ విఘ్నాలకు అధిపతి అయిన వినాయక స్వామికి ప్రత్యేకంగా ఆలయాన్ని నిర్మించారు ప్రధాన ఆలయానికి చేరుకోగానే స్వామివారికి ఇరువైపులా సిద్ది బుద్ది సహిత వినాయక స్వామి కొలువుదీరి ఉన్నారు ఆ పక్కనే శ్రీ సిద్దేశ్వరీ దేవి శ్రీ అన్నపూర్ణాదేవి ఆలయాలు ఉన్నాయి అమ్మవార్ల ఆలయాలకు ఎదురుగా శ్రీచక్రం ప్రతిష్ఠితమై ఉంది ప్రతి శుక్రవారం అమ్మవారికి శ్రీ చక్రార్చనను వేడుకగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఆలయ ప్రాంగణంలోని వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఉపాలయం నిలవై ఉంది ఇక ప్రధాన ఆలయంలో సిద్దేశ్వర స్వామిగా భక్తులకు పరమేశ్వరుడు దర్శనమిస్తారు లింగాకారంలో దర్శనమిచ్చి పరమశివునికి భక్తులు కనులారా దర్శించి పునీతులవుతారు ఇక్కడ స్వామివారిని దర్శించుకుంటే కోరిన కోరికలు సిద్దిస్తాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం ఆలయ ప్రాంగణంలోని అష్టలక్ష్మి సమేతుడైన శ్రీమన్ నారాయణి ఆలయం నిలవై ఉంది స్వామివారి ఆలయంలో నిత్యం ఆగమోక్తంగా పూజాధికాలను నిర్వహిస్తారు క్షీర సముద్ర రాజతనయ శ్రీ మహాలక్ష్మి భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేస్తున్నారు గర్భాలయానికి ఇరువైపులా ఆదిలక్ష్మి ధనలక్ష్మి ధాన్యలక్ష్మి సంతానలక్ష్మి విద్యాలక్ష్మి స్థైర్యలక్ష్మి విజయలక్ష్మి గజలక్ష్మి అత్యంత సుందరంగా కొలువుదీరి భక్తులను ఆశీర్వదిస్తున్నారు ప్రధాన ఆలయానికి ఇరువైపులా శ్రీ లక్ష్మి నృసింహస్వామి శ్రీకృష్ణుని ఉపాలయాలు నిలవై ఉన్నాయి ధనుర్మాసంలో నృసింహ జయంతి శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలను విశేషంగా నిర్వహిస్తారు పరమ పవిత్రమైన పుణ్యప్రదేశంగా పేరుగాంచిన శ్రీ సిద్దేశ్వర పీఠాన్ని భక్తులు దర్శించి పరమేశ్వరుని కృపకు పాత్రలు కావాలని కోరుకుందాం శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అనే సూక్తికి అగ్ర ప్రాధాన్యమిస్తూ నేత్ర వ్యాధులతో బాధ్యపడే వారికి దృష్టి దోష నివారణకై ఉచితంగా వైద్య సహకారం అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ వదాన్యులైన దాతలు ఈ ట్రస్ట్ కు తగినంత సహాయ సహకారాలను అందించి తిరుమలేశుని కరోనా కటాక్షాలకు పాత్రులు కావాల్సిందిగా తీతిండి విజ్ఞప్తి చేస్తోంది వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ సరూర్ నగర్లోని శ్రీ ఉమా మహేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో అభిషేకం నిర్వహించారు గర్భాలయంలో కొలువైన మహేశ్వరుని లింగ స్వరూపానికి అర్చక స్వాములు నమ్మక చమకాలు పఠిస్తూ పంచామృతాలు ఫలరసాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు అనంతరం ప్రత్యేకంగా అలంకరించి స్వామివారికి మంగళహారతులు సమర్పించారు నెల్లూరు జిల్లా కొవ్వూరు మండలం కాటన్ రెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి నగర్లో కొలువైన శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామివారి దేవస్థానంలో తృతీయ వార్షికోత్సవాలు వైభవపేతంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా గోపూజ వినాయక స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజాధికారులు నిర్వహించారు స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకం చందనాలంకరణ పుష్పాలంకరణలతో అర్చనలు చేశారు భక్తులు విశేషంగా పాల్గొని స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు మాఘమాసాన ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు పరమశివుని ఆలయాలు భక్తుల శివనామస్మరణలతో పలికించాయి 
అభిషేకాలు అర్చనలు లింగాష్టక పారాయణాల్లో భక్తులు పాల్పంచుకుని పరోసలయ్యారు అభిషేక ప్రియుని సేవించి పులికించారు అవిశేషాలను చూద్దాం కడపలో నిలవైన శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో అభిషేకోత్సవం జరిగింది భక్తులు సామూహికంగా లింగాష్టకాలను పారాయణం చేస్తూ పంచామృతాలు ఫల రసాలతో అభిషేకం జరుపుకుని తన్మయులయ్యారు తర్వాత చక్కగా అలంకరించి అర్చకులు ధూప దీప నివేదనలు సమర్పించారు అనంతపురం జిల్లా పామిడి గ్రామంలోని పురాతన శ్రీ భోగేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో అభిషేకోత్సవం జరిగింది మాఘమాసం సోమవారం సందర్భంగా పరమశివుడికి పవిత్ర జలాలతో వేడుకగా అభిషేకం చేశారు చక్కగా అలంకరించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అనంతరం ఉపాలయంలో నెలవైన శ్రీ విఘ్నరాజాధిపతి శ్రీ వినాయక స్వామివారిని సేవించి భక్తులు నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేశారు విజయనగరం కోట జంక్షన్ లో కొలువైన శ్రీ వీర రాజేశ్వర స్వామివారి ఆలయం శివనామ స్మరణతో పులకించింది మాఘమాసం సోమవారం సందర్భంగా శివుని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చారు అర్చకులు శ్రీ వీర రాజేశ్వర స్వామివారికి పంచామృతాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేసి సుందరంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అలాగే విజయనగరం ఎన్సీసీ నగర్ లో నెలవైన శ్రీ పశుపతినాథ స్వామి ఆలయంలో అభిషేకోత్సవం జరిగింది శ్వేతవర్ణ శోభిత స్పటికలింగానికి అర్చకులు అభిషేకం నిర్వహించి హారతులిచ్చారు సుగంధ ద్రవ్యాల్లో తేజోభరితంగా అనుగ్రహించిన పశుపతినాథ స్వామికి భక్తులు నీరాజనలు సమర్పించారు చారిత్రక శైవక్షేత్రంగా భాసిల్లుతున్న శ్రీకాకుళంలోని శ్రీ ఉమా రుద్రకోటేశ్వర స్వామి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది మాఘమాసం సోమవారం సందర్భంగా ఉమా రుద్రకోటేశ్వర స్వామికి అర్చకులు విశేషంగా అభిషేకం చేశారు భక్తులు స్వామివారి అభిషేకాన్ని వీక్షించి తరించారు అనంతరం శ్రీ వినాయక స్వామివారికి పార్వతీదేవి అమ్మవారికి పూజలు జరిగాయి ఆలయ ఆవరణలోని నాగదేవతలకు పసుపు కుంకుమలతో అర్చనలు చేశారు సిద్దిపేట జిల్లా కొమరవెల్లి మల్లికార్జున స్వామి ఆలయం భక్తులతో కిటికెట్లాడింది స్వామి అమ్మవారులను దర్శించుకుని బోనాలు సమర్పించే భక్తులతో ఆలయం కలకల్లాడింది శ్రీ భ్రమరాంబిక సమేత మల్లికార్జున స్వామి వారిని దర్శించి భక్తులు బోనాలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు వివిధ ప్రాంతాలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని ఇప్పుడు కళానీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజన వేదికపై శుక్రవారం నాదస్వరం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు చెన్నైకి చెందిన అడయార్ ఎస్ జయరామన్ బృందం ప్రదర్శించిన నాదస్వర కచేరీ భక్తులను విశేషంగా అలరించింది హైదరాబాద్ శిల్పారామంలో భరతనాట్య ప్రదర్శన జరిగింది శ్రీమతి మాధవి మారేళ్లపూడి శిష్యం బృందం చక్కటి హావోద్భావాలతో ప్రదర్శించిన భరతనాట్యం భాగ్యనగర వాసులను విశేషంగా అలరించింది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంటర్తో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ